تقريبا شهرين بدون ما نوصل بلد جديدة لكن أخيرا أهلا فيكم بدولة رقم 51 بزورها سلطنة عمان بدأت رحلتي إلى عمان بالرغم من صعوبة إجراءات السفر إلها بالكورونا واتجهت بداية إلى صلالة في الجنوب الجميع نصحني أزورها بالصيف بالوقت اللي بتكون فيه بأجمل حلتها لكن وقتي ما سمح لي إلا أني أزورها الآن وحبيت أروح أشوف إذا رح تكون مستاهل الزيارة في فصل الشتاء ولا لا طلعنا مبارح من العاصمة مسقط في سلطنة عمان باتجاه ولاية ظفار وصلالة في الجنوب طبعا طريق بعيد جدا أكثر من 12 ساعة سواء لكن بالطريق وقفنا على محمية للسلاحل هذا الأثر اللي شايفينه على الشط هاي مش اثار سياره ولا جرافه هاي اثار السلاحف اللي بتطلع كل يوم بالليل من هون وبتبيض على هذا الشط 30 40 60 سلحفاه بعرفش قد ايه ببيضوا هون وبرجعوا على البحر احنا هلا في منطقه اسمها محميه راس الجنز للسلاحف هاي المحميه تعتبر ثالث اهم محميه للسلاحف الخضراء في العالم ما كنت عارف شو راح اشوف هون لكن اول ما وصلنا نزلنا في منتجع موجود عند المحميه وطلعنا بالليل نشوف السلاحف ما شاء الله شوف هناك سلاح واحدة وديك الثانية هناك ثلاث ولا كل أربعة من غير اللي هناك حوالي تقريبا سبع اليوم طالعين أكثر عن 12 أو 13 سلحفة وهذا الأيام مش أيام موسم يعني كل الحمد لله السلاح متواجدة فهالمحمية بكثرة الكم بيضة تقريبا قاعدين نحكي في اليوم هي السلاح كل مرة تبيض أكثر عن 100 بيضة ايوه السلاحف الكبيرة توصل ل 120 بيض واحنا ماشيين على الشط هلا لقينا زي عش سلاحف مفرخ فكلياتهم طالعين وعم بيروحوا باتجاه البحر كلهم عندنا هون على الارض مشهد رهيب هاي بيضة من بيض السلاحف اللي طلعت منها السلحفاة وعلى الاغلب راحت على المحيط كان في عدة سلاحف عم تحفر بالارض هاي كلياتها الجور اللي شايفينها هون هي سلاحف كانت تحفر بالليل بيحفروا حفرة تقريبا متر ونص في الارض عشان يحطوا فيها البيض اللي بيبيضوه وبعدين بيرجعوا مرة تانية باتجاه البحر سلاحف طبعا من الحيوانات المعمرة بوصل أعمارها بين 80 و100 سنة وبتبلغ السلحفاة لما توصل عمرها 20 سنة بتطلع من هالبحر لما يصير عمرها 20 سنة بتيجي على الشط هون بتفتحها الفتحة بتحط البيض وبترجع احنا جايين وقت الغروب وطبعا مش ضايل غير كم من سلحفاة اللي طالعين يبيضوا هلا هاي واحدة منهم خلصت ورايح شوفوا يا حرام السلحفاة هاي تعبة لسه هلا ولدانة هلا ولدانة والله يعني كل الاحترام لكل الامهات السلاحف وانا ماشي على الشط لقيت السلحفاة نص مدفونة فطلتها من تحت التراب بس شوفوا كمية النوارس اللي بالهواء مستحيل هاي تنجو وتوصل للبحر فانا راح انقذك والله النورس اللي بقرب راح شي من هون ولا انت وياه روحي لا كمان اجى نورس واكلها رميتها عاد نص البحر المفروض كانت تغوص تحت ضلتها فوق تقريبا من كل الف سلحفاه فقط تنتين اللي بنجوا وبوصلوا لاعماق المحيط عشان يبدوا يكبروا هنا الخطر اللي بيصير معهم اول ما يفقسوا خصوصا انه بتيجي تعالب بيجوا النوارس باكلوهم صحتين وعافيه وفي تيارات الموج اللي بتخرب البيض اصلا شروق الشمس هون هو اول منطقه بتشرق فيها الشمس في كل الشرق الاوسط لانها جاي في اقصى شرق الوطن العربي وحتى الشرق الاوسط مش بس الوطن العربي الرود تريب في عمان بدأت طريقنا هلا الى صلاله تقريبا 1100 كيلو متر آه طريق 12 ساعة بالسيارة طالع مع ناجي ان شاء الله حيكون طريق ممتع ان شاء الله طريق ساحلي آه متحمس ابدا باستكشاف السلطنة من زمان من زمان من زمان الكل بنصحني اجي سلطنة عمان من اهلها ومن خارج اهلها معروفين هون بالطبيعة الحلوة بالناس الطيبة بكثير اشياء فهاي رحلتنا ان شاء الله حتكون رحلة جميلة إلنا تقريبا ثلاث أربع ساعات على الطريق والطبيعة كل شوي بتغير هلا مرينا من هاي الصحراء شوي بنمرق من منحدرات صخرية على المحيط 
شوي بنمرق من ما كان في غابات وهيك وطبيعه مختلفه يعني رهيب صراحه الطريق لحاله متعه بحد ذاته لا تنسى تعمل لايك سبسكرايب شير للفيديو حول وصلنا اول منطقة لنا في صلالة اللي بسموها افتا القوت وهذه المنطقة تحديدا اسمها شظر زي ما شايفين في هون منحدرات صخرية على المحيط البحر وفي عندنا تحت هناك شايفين هاي سفينة جابها الاعصار هون وتركوها فزي معلم سياحي صفت اي حدا بيجي هون راح يشوفها والمنطقة حاليا الوانها خريفية شتائية لكن اذا بتجيها بالصيف الالوان بتكون خضرة خضرة مختلفة تماما لكن الوصول اصعب لانه طين في عنا هون عاملين مجلس صغير بنفس المنطقة لكن إطلالة تانية على الشاطئ هذا شاطئ بسموه إفتا القوت الله تمام؟ يلا 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 مستعدين جاهزون وإحنا سايقين وصلنا عند شاطئ شكله عجيب عجيب فقلت لهم خلينا نوقف طلع اسمه شاطئ المغسيل كل سنة باخد لقب من اهم 30 شاطئ في العالم منظر رهيب يا جماعة شوفوا الشاطئ شاطئ المغسيل شاطئ ممتد بالناحيتين وكلياته نوارس طبعا في عنا هون الصيادين عشان هيك في كتير نوارس جايين ياخدوا السمك وصلنا منطقة اسمها شعت شعت وانا مش عارف شو في بحكوا لي روح استكشف خلي الامبريشن تبعك يكون على الكاميرا افتح يا سمسم الله كليف على المحيط هذا مش محيط بحر صح؟ بحر العرب مش عارف شو احكي على المنظر هذا في هاي المنطقة اللي عندنا اسمها الشعت في شيء احكي اللون اللون رهيب اوه شو اللي صار ها طيور نازلين طبعا المكان خطير شوف اوه لانه حافه الجبل شوفوا كيف جاي اي خطا ممكن واحد يعني يزل ويروح فيها فلازم ننتبه كيف شفتوا المنظر منظر خرافي خرافي؟ والله خرافي طبعا هذا الفيديو بعنوان تخيل تخيل هذا المنظر بفصل الصيف لما يكون كلياته اخضر تخيل بيكون مختلف جدا هلا حلو لكن اكيد احلى على عشر مرات لما يكون هذا اللون اخضر وصلنا لمنطقه قريبه جدا على حدود اليمن هي ورانا هون من هون المفروض نشوف منظر للمدينة اللي تحت المنطقة الحدودية لكن للأسف الغيوم مغطي كل شيء فبدل ما يروح علينا الوقت على الفاضي هلأ هو وقت غروب وديت الدرون فوق الغيوم نشوف كيف المنظر والمنظر طلع خيالي عمالي باخد هلأ آه تايم لابس بدأنا يومنا كالعادة بحبة كوكونوت مشروب بارد وحلو ومنعش ولذيذ على الصباح في كتير من الأسواق اللي بتبيع الفواكه والخضروات والكوكونوت هذا الشارع عليه كمية نخيل كبيرة بتحس حالك في سريلانكا وعليه كمان كتير محلات اللي بتبيع الكوكونوت والخضروات والفواكه صراحة بتحس حالك في دولة آسيوية لما تمر من هون بعد يومي الأول باستكشاف الطبيعة في ظفار قضيت يومين أحاول أتعمق أكثر بالثقافة المحلية وبعض الأماكن المخفية شو هذا؟ اللي راح تشوفوها بالفيديو القادم كثر الله أسفاركم سلام مرحبا أنا ابن حتوتة إذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تابعوا رحلتي حول العالم 
وصلنا اول منطقة اللي بسموها هون شظف القوت او او شظف شظف القوت؟ لا ايش هي؟ شظف القوت 